chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của Đài Lê Đô Sài Gòn TV để quay trở lại với phần tin tức tổng hợp của ngày Chủ nhật. Và ngay sau đây là những bản tin liên quan đến ngành giải trí. Bản tin đầu tiên cho biết là cách đây ít ngày, bộ phim điện ảnh của Việt Nam Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã vừa được lựa chọn để dự thi vòng sơ tuyển của giải thưởng Oscar. Thưa quý vị, Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao giải Oscar lần thứ 89 vào ngày 26 tháng 2 năm 2017. Trong khi Việt Nam chọn tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho vòng sơ tuyển này, thì các nước tại Á Châu vẫn chưa công bố phim nào sẽ ra tranh giải. Bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm của đạo diễn Việt Kiều tài ba Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ngay khi vừa ra mắt thì bộ phim đã trở thành một hiện tượng khi thể hiện sự tôn trọng khán giả, tôn trọng nền điện ảnh khi nhất quyết không sử dụng các chiêu trò thường thấy hiện nay như là không có những cảnh khoe da thịt, không dùng hot boy, hot girl để lôi kéo khán giả, không chêm những pha chọc cười câu khách đến từ các danh hài nổi tiếng. Và nhất là họ không dùng chiêu trò để hâm nóng cho bộ phim trước ngày xa rạp. Diễn xuất tự nhiên của ba diễn viên chính cùng với những thước phim đẹp đến nao lòng mô tả cảnh làng quê Nam Bộ đã hoàn toàn chinh phục hầu hết khán giả cũng như là giới truyền môn. Chị qua ở chung với em, với anh hai là hết buồn à. Chị cũng muốn làm công chúa nữa. <cười> Thì chị làm công chúa đi, em sẽ làm phò mã. <cười> Tao có chuyện này không biết có nên nói cho mày nghe không? Bộ chuyện đó quan trọng lắm ha anh hai Đúng luôn Đúng nít Sau một tuần thương hiệu Zara về đến Việt Nam, niềm vui và sự háo hức của các bạn trẻ đã giảm đi khá nhiều sau khi họ vào bên trong cửa tiệm để mua sắm. Vì sao vậy? Thưa quý vị, đại đa số các khách hàng cho biết là họ không ngờ một thương hiệu lớn có hơn 2.000 cửa tiệm trên thế giới lại hoạt động thiếu chuyên nghiệp. Đầu tiên là cửa tiệm thì quá rộng lớn mà tất cả quần áo lại không được sắp xếp theo một thứ tự nào. Nhân viên của Zara thì cũng không nắm được các mặt hàng trưng bày ở đâu dẫn đến việc khi khách hỏi, họ chỉ biết liên tục lắc đầu. Và hơn hết là sự phân phối trang phục không phù hợp với thị trường. Hiện nay Zara đang cho trưng bày tất cả quần áo cho mùa thu đông đúng theo các cửa tiệm bên New York. Nhưng khi về đến Việt Nam thì lại trở thành một điểm trừ bởi vì khí hậu tại Sài Gòn không hề thích hợp với những chiếc áo khoác lông to xù xù hoặc là những chiếc áo cổ lọ bằng len. Vì thế đồ tuy nhiều nhưng khách hàng lại tỏ ra bối rối vì chẳng có gì để mua. Và thưa quý vị, cuộc chiến ly hôn đình đám giữa nam diễn viên Johnny Depp và cô vợ xinh đẹp Amber Heard tưởng là đã khép lại sau khi Amber tuyên bố là chỉ cần 7 triệu tiền thỏa thuận thì cô sẽ quyên góp toàn bộ cho hai tổ chức từ thiện. Thế nhưng vào hôm thứ Sáu thì tin tức cho biết là Amber đã gần như nổi điên khi mà Johnny Depp chuyển thẳng 7 triệu đến cho hai tổ chức từ thiện là Liên Hiệp Tự do Công dân Hoa Kỳ và một bệnh viện nhi đồng ở Los Angeles dưới tên Amber Heard thay vì phải chuyển tiền đến tài khoản cá nhân của cô này. Amber đã cáo buộc là Johnny cố tình làm như vậy vì muốn giảm thuế thu nhập phải đóng. Hiện thì nữ diễn viên 30 tuổi yêu cầu Johnny Depp phải gửi thêm 7 triệu khác để bù vào khoản tiền này. Phía nam tài tử nổi tiếng là tướng tử thì vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận gì. Vào đầu tuần thì một vở kịch của đại thi hào Shakespeare đã vừa được trình diễn và gây khá nhiều xôn xao. Vở kịch không trình diễn tại những nhà hát thông thường mà là ngay tại công viên Prospect Park của tiểu bang New York.
Và điểm đặc biệt đó là dàn diễn viên gồm toàn nữ đều khỏa thân. Các cô chỉ được phủ lên mình một lớp sơn vẽ và diễn trần trụi trước những người có mặt trong công viên. Các diễn viên thuộc hai đoàn hát ở Brooklyn với vở diễn mang tên The Tempest của Shakespeare và không hề bán vé. Đạo diễn của vở kịch chia sẻ rằng, tôi biết việc này sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người còn sẽ bảo là chúng tôi dung tục và cố tình gây chú ý. Nhưng tôi chỉ muốn đưa ra tuyên ngôn về nữ quyền, không những trong vai trò của một diễn viên mà còn ở góc độ của một người phụ nữ về các vấn đề như là tình dục, giải phóng hình thể và quan trọng là định kiến mà xã hội luôn áp đặt lên trên người của phụ nữ. Vâng thưa quý vị, vào tối hôm 14 tháng 9 thì đêm chung kết cuộc thi America's Got Talent đã vừa diễn ra với chiến thắng của cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có một giọng hát khàn trầm đặc trưng, cô bé Grace Vanderwall. Grace đến từ New York và năm nay mới chỉ 12 tuổi mà thôi. Trong đêm thi thì Grace vừa đánh đàn vừa hát một ca khúc do em tự sáng tác có tên là I Don't Know My Name. Cô gái từng được ví là phiên bản nhí của Taylor Swift đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ khác để nhận được giải thưởng 1 triệu Mỹ Kim. Và khi được hỏi là sẽ làm gì với số tiền này thì Grace đã cho biết trước tiên em sẽ sửa sang và nâng cấp một ngôi nhà cổ tí xíu trên cây của mình. Các giám khảo của America's Got Talent đều đánh giá rất cao về Grace Vanderwall khi cho rằng ngành công nghiệp giải trí của Hoa Kỳ đã lâu rồi mới xuất hiện một nhân tố như là Grace và cô bé chắc chắn sẽ làm thay đổi gu thưởng thức âm nhạc của hầu hết các khán giả. Bộ phim điện ảnh Fifty Shades of Grey từng gây nhiều tranh cãi mới đây đã vừa chính thức tung ra trailer để quảng bá cho phần 2 với tựa đề Fifty Shades Darker. Thưa quý vị, đây là một bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tình cảm của nhà văn nữ người Anh Quốc, bà E.L. James. Phần 1 lẫn cuốn truyện gốc khi ra mắt đã gây xôn xao khi chứa đầy nội dung ướt át cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Bộ, một bộ phận không nhỏ các độc giả thì đã chỉ trích là bà E.L. James cố tình dùng hình ảnh giường chiếu quá nhiều và quá rẻ tiền để câu khách. Tuy bị độc giả ghét bỏ, nhưng khi phần 1 được trình chiếu vào dịp Valentine năm 2015 thì bộ phim đã bất ngờ đem về hơn 570 triệu, trong khi nhà sản xuất chỉ bỏ ra một số vốn là 40 triệu mà thôi. Đa phần khán giả cho biết họ đi xem bởi vì tò mò. Một số thừa nhận họ chưa hề xem qua quyển tiểu thuyết nhưng muốn biết vì sao cuốn sách này lại bị ghét nhiều đến như vậy. Hai diễn viên chính của phần 1 là Dakota Johnson cùng với Jamie Dornan từ những diễn viên vô danh tại Hollywood này cũng nhờ Fifty Shades of Grey mà trở nên nổi tiếng. Cả hai xác nhận họ vẫn tiếp tục đảm nhiệm hai nhân vật chính là Anna và Christian Grey. Mới đây thì một số khán giả đã đồng loạt bị ngất xỉu khi xem một bộ phim có cảnh ăn thịt người tại liên hoan phim Toronto. Một số khán giả đã vào xem suất chiếu thử vào lúc nửa đêm với bộ phim có tên là Raw. Tuy nhiên những thức phim khủng khiếp đã khiến cho nhiều người ngất xỉu ngay trong rạp và buổi chiếu phải ngưng lại và biến thành một ca cấp cứu tập thể. Được biết Raw là một bộ phim của Pháp đã được biên kịch và đạo diễn bởi cô Julia Ducanau. Bộ phim kể về chuyện của một cô gái tuổi teen bị ép phải theo học ngành thú y. Cô này được nuôi dạy từ trước như một người ăn chay, không hề ăn thịt, tuy nhiên ở trong trường thì cô lại bị ép buộc phải ăn thịt. Bắt đầu từ đây, cô gái đã bộc phát những gốc khuất tối tăm và tà ác ở trong linh hồn. Tác phẩm này đã gây nhiều tranh cãi và hứng chịu chỉ trích về chất lượng. Tuy khiến nhiều người ghê sợ, nhưng Raw đã được Focus World mua lại và dự kiến là sẽ ra mắt công chúng của Hoa Kỳ vào năm 2017. Thưa quý vị, sau khi nghe bản tin này xong thì quý vị có muốn năm tới đi xem Raw hay không? Và bản tin cuối cùng trong phần tin tức tổng hợp ngày hôm nay cho biết là trước đây chỉ có hai cách để một người hâm mộ có thể gặp thần tượng sau buổi biểu diễn 
Một là chiến thắng trong một cuộc thi nào đó. Hai là tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ để đột nhập vào bên trong cánh gà. Giờ đây mọi người đều có thể giải quyết được vấn đề nếu như có đủ tiền. Thưa quý vị, người gây xôn xao cho hình thức trả tiền để gặp người thần tượng đó là nữ ca sĩ Charuco đến từ Vương quốc Anh. Khi mà cô này vào năm 2012 đã chính thức đưa ra một cái giá để fan hâm mộ có thể vào phòng thay đồ gặp mặt, chụp ảnh hoặc là xin chữ ký của cô với cái giá là 475 Mỹ Kim. Và cô này đã từng bị phê phán cũng như là mỉa mai. Tuy nhiên, những người làm việc ở trong ngành giải trí thì cho rằng xu hướng này xuất phát bởi chính người hâm mộ chứ không phải do nghệ sĩ. Nhưng đó là con số của ngày trước. Giờ đây, nếu như muốn gặp mặt các thần tượng, chẳng hạn như là Justin Bieber chỉ trong vòng 30 phút, thì người hâm mộ phải trả ra một cái giá là 3.600 đô la. Tuy trả nhiều là vậy, nhưng người hâm mộ còn phải theo đúng những quy định rất khắt khe, đúng tiêu chuẩn, sao? Khi họ không được hôn, không được hỏi nghệ sĩ những câu hỏi quá riêng tư hoặc là quá nhạy cảm. Việc của bạn chỉ là đứng đó, cười cho tươi và ráng chụp ảnh càng nhiều càng tốt với thần tượng để đáng với cái giá mấy nghìn mỹ kim mà bạn đã bỏ ra. Thưa quý vị và đó là tất cả những bản tin trong phần tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật 18 tháng 7 mà Thảo Yên vừa gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã cố gắng theo dõi bản tin và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong phần tin tức lần sau.